ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കേരള സിലബസിലെ എസ് എസ് എൽ സിയിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററായ അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണികളാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണി അതല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെ സീക്വൻസ് എന്നെല്ലാം വിളിക്കും പ്രോഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു നമ്പർ പാറ്റേണാണ് കുറേ നമ്പറുകളുടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രത്യേകതരം അറേഞ്ച്മെൻറ്റാണ് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം അത് പല രീതിയിലാവാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എക്സെട്ര എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇതൊരു പ്രോഗ്രഷനാണ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് എക്സെട്ര എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രോഗ്രഷനാണ് രണ്ടാം ഒന്നാമത്തത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളുടെ ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രഷനാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രഷനാണ് ഇതുപോലെ ഒട്ടനേകം പ്രോഗ്രഷനുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം പ്രോഗ്രഷനുകൾക്ക് നമുക്ക് ഇത്തരം ശ്രേണികൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ വരെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഫിബനാച്ചി സീക്വൻസ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഫിബനാച്ചി സീക്വൻസ് വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി വൺ എക്സ്ട്രാ ഇതാണ് ഫിബനാച്ചി സീക്വൻസ് ഫിബനാച്ചി സീക്വൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ടു എന്ന രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ കിട്ടും വണ്ണും ടുവും കൂട്ടിയാൽ അടുത്ത സംഖ്യയായ ത്രീ കിട്ടും ടുവും ത്രീയും കൂട്ടിയാൽ അടുത്ത സംഖ്യയായ ഫൈവ് കിട്ടും ത്രീയും ഫൈവും കൂട്ടിയാൽ അടുത്ത സംഖ്യയായ എയ്റ്റ് കിട്ടും ഫൈവും എയ്റ്റും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ കിട്ടും എയ്റ്റും തേർട്ടീനും കൂട്ടിയാൽ ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടും ഇതാണ് അടുത്തടുത്ത കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ നെക്സ്റ്റ് ടേം കിട്ടും അതാണ് ഫിബനാച്ചി സീക്വൻസ് ഇത് നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കാണപ്പെടുന്നു നേച്ചറിൽ ഒരുപാട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് എന്ന് ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ഇതാണ് ഫിബനാച്ചി സീക്വൻസ് ഇതൊരു ഒച്ചിൻ്റെ ഷെല്ല് പോലെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോസാ പൂവിൻ്റെ പെറ്റൽ പോലെ നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഷേപ്പൊക്കെ ശരിക്കും ഈ സീക്വൻസ് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ ഒരു ഗോൾഡൻ റേഷ്യോ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സീക്വൻസിന് ഒരു ഒരു വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു സീക്വൻസിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഫിബനാച്ചി സീക്വൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഒരു അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി അതിൽ അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോഗ്രഷൻ എഴുതുകയാണ് ത്രീ സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സെട്ര എന്നുള്ളതൊരു പ്രോഗ്രഷനാണ് രണ്ടാമത് മറ്റൊരു പ്രോഗ്രഷൻ ഫോർ ടെൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു എക്സെട്ര ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ കൂടി എഴുതാം ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സെട്ര ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രഷൻ എടുത്ത് നോക്കാം ത്രീ സിക്സ് ത്രീയിലിനോട് നമ്മൾ പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക സിക്സ് കിട്ടുക സിക്സിനോട് വീണ്ടും ഒരു പ്ലസ് ത്രീ മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ നയൻ കിട്ടും നയണിനോട് വീണ്ടും ഒരു പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്താൽ ട്വൽവ് കിട്ടും ട്വൽവിനോട് ഒരു പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും അല്ലേ ശരിയാണ് ഇതേപോലെ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് എന്ത് ടെൻ നമുക്കറിയാം ടെൻ മൈനസ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ എന്താണ് അതും സിക്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ അതും സിക്സ് ആണ് ഇനി ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് എന്ത് സീറോ സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് എന്ത് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ സീക്വൻസുകളുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കുക എന്താണ് ഈ സീക്വൻസുകളുടെ പ്രത്യേകത ഈ സീക്വൻസുകളിൽ ഒരു സംഖ്യയോട് അതിന് അടുത്ത സംഖ്യ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഒരു നിശ്ചിതമായ സംഖ്യ കൂട്ടുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ എന്ന സംഖ്യ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടും അതിനോട് വീണ്ടും ആ നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂട്ടു
അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകളോട് സിക്സ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത സംഖ്യ ഈ പ്രോഗ്രഷനിൽ ഈ സീക്വൻസിൽ അടുത്ത സംഖ്യ നമുക്ക് കിട്ടും ഫോറിനോട് സിക്സ് കൂട്ടുമ്പോൾ ടെൻ ടെന്നോട് സിക്സ് കൂട്ടുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനോട് സിക്സ് കൂട്ടുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതേപോലെ ഇവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് കൂട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് മൈനസ് ഫൈവ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ സീറോ പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ എന്നിങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത്തരം പ്രോഗ്രഷനുകളെ അതായത് ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടാൻ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്പർ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് അവയെ നമ്മൾ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അരിത്മെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അവയെ സമാന്തര ശ്രേണി എന്നെല്ലാം വിളിക്കും ഈ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചുരുക്കത്തിൽ പലപ്പോഴും എ പി എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ത്രീ എന്ന നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂട്ടുമ്പോഴാണല്ലോ ആദ്യത്തെ സീക്വൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ത്രീയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതായത് ഏത് നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂട്ടുമ്പോഴാണോ എ പി കിട്ടുന്നത് ആ നിശ്ചിത സംഖ്യയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവിൽ ഡി എന്ന ആൽഫബറ്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സീക്വൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി എന്താണ് ത്രീ ആണ് രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസിൽ ഡി എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ സീക്വൻസിൽ ഡി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഇതാണ് ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ലെസണിൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക്സ്